পড়াশোনা করাচ্ছেন জমি কিনেছেন পল্লীর একজন সাধারণ নারীও যে একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ এই মমতাজ বেগম কষি প্রথম জীবনে আমার মা বাবা কি আমার শ্বশুর শাশুড়ির কোনো অবদান পায়নি আমরাই দুইজন তারপরে আমার একে একে চারটি মেয়ে হলো ছেলে আল্লাহ দিনই তারপরে অনেক কষ্টেই দিন যাইত যেটা সত্যি কথা আমার সংসারে খুব অভাব অনটন ছিল ওই সময় খুব কষ্টও করেছি করার পরে দিনও পাঁচ চলে চলে না এ করে তা করে হয়তো কোনো স্থায়ীভাবে কোনো কিছুই করতে পারিনি তারপরে এই জায়গাটা প্রথম অবস্থায় একটা ছাপড়া ছিল ছোট্ট করে একটা ছাপড়া সেই ছাপড়ার ভিতরেই থাকলাম থাকার পরে তো সেই ভাঙা ছিল বাড়ি এরম বসত করতে করতে এর ভিতরে আমি তো কোথাকা একটু কিছু করতাম তা আমার পয়সা ছিল না তাই আমি বড় কিছু করতে পারিনি তারপর হঠাৎ বিআর ডিবি লোন তুলি লোন তুলে সিট কিনি সিট কিনে সেই সিট দিয়ে আমি ওই কাপু চুপু আস্তে আস্তে এই মেশিন কিনি মেশিন কিনে তারপরে ওই সিট কিনি সিট কিনে কাপড় তৈরি করে দিয়ে আর ওর বাবা ওই গ্রামে বিক্রি করত করতে করতে আস্তে আস্তে আল্লাহ আমার ভালো স্বাবলম্বন করে তুললে দেখলাম যে না এই ব্যবসাগুলো টিকিয়ে গেল এই ব্যবসাটা ভালোই তারপরে ধাপে ধাপে একটু বেশি বেশি লোন নিতে লাগলাম বেশি বেশি ব্যবসাটা বড় করতে লাগলাম তারপরে আবার ব্যবসাটা এরকম বড় করে তাই চলতি চলতি আল্লাহ রহমতে দেখি যে খুবই ভালো তা আমি এদিক পাশে তিন চার জায়গায় মেয়েদের জন্য তিন চার জায়গায় জমিও রাখিছি আবার গরু পাশুরু পুষতাম আবার তার পাশে একবার মুরগি পালতে গেলাম সে মুরগি পালা হইল না জায়গা অল্প তো পুষতে পারলাম না তা আমি মেশিন ধরলাম মেশিন ধরে তো তারপরে আস্তে আস্তে তো এখন আল্লাহ রহমতে ভালো আবার মেয়ে গেলে লেখাপড়াও শিখেলাম আবার নিজে ঘর বাড়ু যেমন ছিল তার চাইতে অনেক ইয়ে করেছি তারপরে বিয়ে থাও দিলাম আবার এখন এই যে মেশিনের পরে আমি চলি মেশিনটার বয়স তো পঁচিশ বছর বাইশ বছর হবে আমি এতদিন যাবতই এই করে যাচ্ছি আশেপাশে লোকজন জানল আমি ওই একটা একটা সেলাই করতাম ওরাও জানল আবার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে পাড়া ঘরে সবার সাথে পরিচিত সবাই বললাম যে আমি এরকম কাপড় চুপড় বানাই তোমরা বাইরে দিলে অনেক টাকা নেবে আমি একটু কম টাকাই করব তোমরা আমার বাড়ির পরে দিবা তো তারা আবার আস্তে আস্তে দিয়া ধরল তো পাড়া ঘর গ্রামের সবাই দিত এ আর গ্রাম ধরতি মানুষের কাপড় চুপড় আশপাশের গ্রামের লোকও আমার কাছে আসত বিয়ার ডিবির টাকা তুলেই আমার এত ডা গাইছি নাইতে তো আমার কিছুই ছিল না কিছু ছিল না আমার চলার মনে হয় এমন কি ভাতও পাতাম না একক তো পার একক তো জুটাতে পারত তো এই টাকাটা নিয়েই আমি অনেক উন্নতি করেছি সেই সময় বিআর ডিবি অফিস থেকে বলল যে এরকম ট্রেনিং আসছে তো তোমরা কেউ যাবা নাকি তোমরা চলো তা আমি খুব নিজেই ই হয়ে আগ্রহ হয়ে আমি কাজটা ভালো করে সুন্দর করে বুঝিয়ে আসতে পারলে আরও আমার কাজের এই মান বাড়িয়ে যাবে এই জন্যই ট্রেনিং করিয়ে আসার পর আমি এই কাজটা আরও ভালো করতে পারি তো প্রথমে নিয়ে ধরেন ব্যবসাটা ছোটোখাটোর ভিতরে এই অল্প টাকা সেই সময় প্রথমে তো আমার বিশ্বাস করে বেশি দিল না অফিস যে তোমরা ভালো হও বেশি দেব ভালো হও বেশি দেব এই কায়দায় বাড়তি বাড়তি তো এত দূর আসে তো এখন আরও বেশি হলেও আমরা পারি আমার এই সমিতিতে যত সদস্য আছে তারা এক লাখ দেড় লাখ টাকার কিস্তি চালানো কোনো ব্যাপার না সব মেয়েরা হলেও ইনকাম করে সব মেয়েরা কেউ বসে খায় না যে স্বামীরটা বসে বসে খাওয়া স্বামীরাও করে তবে মেয়েরাও অনেক ইনকাম করে কেউ তাঁতি আছে কেউ মুরগি আছে কেউ গাভি পালে কেউ মেশিনের কাজ করে মেশিনের কাজ শুধু আমি না আমার পর পর আরও অনেকে হয়ে গেছে কিস্তিরা ওই লোন নিই লোন নিয়ে সেই তা দিয়ে ব্যবসা করি ব্যবসা করে যে লাভের অংশ বেড়েই ওই লাভের অংশটাই আমরা রাখলে ওই অফিসে কিস্তি দিই আর আসলটা বাঁচিয়ে রাখি না তা না রাখলে পারে তো আমরা কোনো কিছু করতে পারব না এই জন্যে আসলটা ঠেকাইয়ে রেখে ওই লাভের অংশটা বের করে করে কিস্তি চালাই এই ডেই আমার বড় পাওয়ার যে সব সময় স্বামীর মুখ উজু তাকিয়ে থাকা এই টাকা দেওয়া কি পাঁচ টাকা লাগলো দশ টাকা লাগলো যেমন আমার চারটে মেয়ে স্কুল কলেজে গেলি পারে পাঁচ টাকা লাগবে ওকে একবারে ভর্তি হতো দশ হাজার টাকা লাগে ওর বাপ তো দিতে পারে না বা দিলই না হয়তো আমি পাঁচ হাজার দিলাম কি ছয় হাজার দিলাম সে সাহায্য করে আর আমি পুরো দমে চালাই বাংলাদেশের যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতের স্পর্শ পেয়েছে বা ছোঁয়া পেয়েছে বা তার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এটা বাংলাদেশ পল্যন্নয়ন বোর্ড তার অন্যতম এই প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো বাহাত্তর সালে আইআরডিপি নামে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে 
এবং এরও পূর্বে জনাব আক্তার হামিদ খানের সফল গবেষণার প্রেক্ষিতে দ্বি স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তারই আদলে আইআরডিপি গঠিত হয়েছে আইআরডিপির জন্মলগ্ন থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উৎসাহিত হয়ে আমরা মহিলাদেরকে প্রথমত একটা কেন্দ্রীভূত আমরা গুরুত্ব প্রদান করেছি প্রথম থেকে আমরা মহিলাদেরকে কর্মসূচি আমরা হাত দিয়েছি এবং বাংলাদেশের সে সময়কার সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি ছিল পরিবার পরিকল্পনা বা জনসংখ্যার আধিক্য জন্ম লগ্ন থেকে আমরা মহিলাদের কেন্দ্র করে শুধুমাত্র পল্লীর উন্নয়নের শুধু তাই নয় সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে পরিব্যাপ্ত বা সম্প্রসারিত করেছি আমরা শিক্ষা স্বাস্থ্য সেনিটেশন থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে আমরা বিআরডিবির মধ্য দিয়ে কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি বর্তমানে বাংলাদেশে আমাদের বিআরডিবির অধীনে প্রায় এক লক্ষ উনষাট হাজার সমিতি রয়েছে এবং এই এক লাখ উনষাট হাজার সমিতির মধ্যে প্রায় অর্ধেক সত্তর হাজার সমিতি হচ্ছে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত এবং এই যে সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যা তেপ্পান্ন লক্ষ এবং তার অর্ধেক প্রায় পঁচিশ লক্ষ মহিলা আমাদের সদস্য রয়েছে আমরা মহিলাদেরকে সুসংগঠিত করা এবং সেই সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত উপায় উপকরণ বা উপাদান পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কুটির শিল্প স্থাপন করা এবং পুরনো কাজগুলাকেই আমরা অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজনের ধারায় ফিরিয়ে আনা উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে হাঁস মুরগি পালন করা আমাদের প্রতিটি বাড়িতেই হয়ে থাকে কিন্তু আমরা যেটুকু আমরা মূল্য সংযোজন করেছি সেটা হচ্ছে এই যে এখন তাকে আরও জ্ঞান দান করে প্রযুক্তি হস্তান্তর করে এবং ঋণ প্রদান করে তাকে আমরা একটা ছোট্ট একটা অ্যান্টারপ্রেনিয়ার বা উদ্যোক্তা হিসাবে আমরা তৈরি করেছি আগে যেটা শুধু পারিবারিক ভোগের মধ্যেই এটা থাকতো এখন সেটা বাজারমুখী অবস্থা আমরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি এবং এর ফলে মহিলারা আজকে আয়ের একটি বড় চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছে এবং এই আয়টি মহিলারা তার আয়ের বিশাল অংশটি আজকে তার সন্তান সন্ততে লালন পালন তার শিক্ষা তার স্বাস্থ্য এবং তাকে একটি সুন্দর সাবলীলভাবে গঠন করার জন্য বিনিয়োগ করছে এবং এটাই আগামী দিনে বাংলাদেশ রচনার ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা পালন করছে এভাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিআরডিবি দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু বাঘেরহাট বা ঝিনাই দহনায় সারা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের অসহায় নারী শিখছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এক সময়ে যারা ছিল সমাজের পোছা আজ বিআরডিবির সহায়তায় তারাই সমাজের সম্পদে পরিণত হয়েছে আর এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন দূরীভূত হচ্ছে দারিদ্রতা সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশ আর বাস্তবায়িত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ